தமிழ் சிஎன்சி டர்னிங் டிஎன்சி ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்ற யூடியூப் சேனலில் நான் ரெண்டு மணி சொன்னேன் இந்த சேனலில் டர்னிங் பற்றியும் டிஎன்சி மிஷின் பற்றியும் அதோட ப்ரோக்ராம்ஸ் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெளிவாக நான் இதில் அப்ரூவ் பண்ணிட்டுருக்கேன் மிஷினில் டேரெக்டாக எப்படி ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் டிஎன்சி ப்ரோக்ராம் ட்ரைனிங் இந்த மாரி போக முடியாதவங்க நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் இருக்கிற ரெகுலராக வர வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நேரம் செல்ஃபாக நீங்களே ப்ரோக்ராம் எழுதி டெவலப்மெண்ட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸும் நீங்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம த்ரெட் மில்லிங் எப்படி நம்ம மெஷினிங் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபரில் நிறைய பேர் இந்த டவுட்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக வந்துட்டு இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கும் இதில் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்களும் இதை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த த்ரெட் மில்லிங் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு டர்னிங் அதாவது சிஎன்சி டர்னிங் மிஷினில் நமக்கு வந்து காமனன் ரொட்டேட் ஆகும் நம்ம ஒரு போரிங் பாரியோ இல்லை எக்ஸ்டர்னல் த்ரெட்டிங் பாரியோ நம்ம வச்சு த்ரெட்டை வந்து டர்னிங் பண்ணுவோம் த்ரெட் மில்லிங் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு காமனன்ட் ஒரே இடத்துல நம்ம வந்து ஃபிக்சர்லேயோ இல்லை எதுலேயோ நம்ம வந்து கிளாம் பண்ணி வச்சுருப்போம் டூவில் நம்ம சர்க்குலர் இன்டர்பிளேஷனில் ரொட்டேட் பண்ணி சேம் டைமில் ஜட் ஆக்சிஸ்லேயும் நம்ம வந்து எவ்வளோ பிச் வேணுமோ நம்ம அதை வந்து நகர்த்தி நம்ம வந்து த்ரெட் மில்லிங் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் த்ரெட் எப்படி மிஷினிங் பண்ணுறது ரைட் ஹேண்ட் த்ரெட் எப்படி நம்ம மிஷினிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி இந்த வீடியோவில் கிளியராக பார்க்கலாம் நம்ம முதல்ல த்ரெட்டிங் டூல்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் த்ரெட் மில்லிங் டூல் ஹோல்டர்ஸ் ஏகப்பட்ட டைப் இருக்குது இதில் நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு சிங்கிள் ப்ரொஃபைல் இன்செட் அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த இன்செட் தான் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த டைப் இன்செட் வந்துட்டு ஏகப்பட்ட இன்செட்ஸ் நம்ம அதாவது மல்டி இன்செட்ஸை நம்ம வந்து டூல் ஹோல்டர்ஸில் அசம்பிள் பண்ணாலும் சேம் டைமில் நம்ம வந்து ஒரு பிக்சர் தான் நம்ம வந்து மெஷினிங் பண்ண முடியும் இப்போ இருபது எம்எம் டெப்த் இருக்கிற ஒரு த்ரெட்டிங் ஹோலை நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னம்னா இருபது தடவை நம்ம வந்துட்டு இன்டர்ப்ளேஷன் பண்ணி ஆகணும் அதாவது சர்க்குலர் இன்டர்ப்ளேஷனில் நம்ம ஜெட் ஆக்சிஸும் நம்ம மூவ் பண்ணணும் இந்த டைப் இன்செட் வச்சு நம்ம வந்து எந்த டைப் பிச்சு வேணாலும் நம்ம வந்து மிஷினிங் பண்ண முடியும் அதாவது இந்த த்ரெட்டிங் இன்செட்டில் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி இந்த ரெண்டு டிகிரி தான் நம்ம வந்துட்டு நார்மலாக த்ரெட்டிங்கில் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம எந்த த்ரெட்டை வந்து நம்ம மிஷினிங் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கான டிகிரி இருக்கிற இன்செட்டை நம்ம வந்து கட்டரில் அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒன்றை மம் பிச்சு வேணாலும் இந்த சிங்கிள் எஜ் அதாவது சிங்கிள் ப்ரொஃபைல் இருக்கிற இந்த இன்செட்டை வச்சு நம்ம மிஷினிங் பண்ண முடியும் டூ எம்எம் பிச்சுனாலும் சரி எத்தனை எம்எம் பிச்சு வரைக்கும்னாலும் சரி நம்ம இந்த சிங்கிள் டூலை வச்சு நம்ம மிஷினிங் பண்ண முடியும் இது ஒன்று தான் இந்த கட்டரோட அட்வான்டேஜ் அடுத்தது நம்ம மல்டிபிள் த்ரெட் கட்டிங் எஜ் இருக்கிற இந்த இன்செட் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த இன்செட்டில் நமக்கு வந்து எத்தனை மம் பிச்சு நம்ம வந்து மிஷினிங் பண்ணணுமோ அத்தனை மம் பிச்சுக்கு தகுந்த மாரி நமக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் இன்செட் அவைலபிள் இருக்குது இப்போ ஒன்றரை எம்எம் பிச்சு இருக்கிற த்ரெட்டு நம்ம வந்து த்ரெட் மில் பண்ணோம் அப்படின்னம்னா நமக்கு ஒன்றரை எம்எம் இருக்கிற மாதிரி இந்த த்ரெட்டிங் இன்செட்டை நம்ம வந்து இந்த கட்டரில் நம்ம அசம்பிள் பண்ணோம் இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு எம்எம் பிச்சு இருக்கிற மாதிரி த்ரெட்டிங் வந்து மில்லிங் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாரி இன்செட் மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது இப்போ டூ எம்எம் பிச்சுக்கு தகுந்த மாரி இந்த மல்டிபிள் ப்ரொஃபைல் இன்செட் வந்து மார்க்கெட்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது இன்ச்சஸ்க்கான த்ரெட் மில் இன்செட்டும் நமக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிபிஐ அதாவது த்ரெட் பர் இன்ச் இதுக்கு தகுந்த மாரி நமக்கு எந்த நம்ம நமக்கு ஒரு இன்ச்சில் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாரி இப்போ ஃபோர்டீன் டிபிஐனா ஃபோர்டீன் டிபிஐக்கு நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி இன்செட் அவைலபிள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் டிபிஐ சிக்ஸ்டீன் டிபிஐ ஸோ உங்களுக்கு எத்தனை டிபிஐ அப்படின்னாலும் அதுக்கு தகுந்த மாரி மல்டிபிள் ப்ரொஃபைல் இன்செட் மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க வந்துட்டு டேப்பர் த்ரெட்டுக்கான த்ரெட் ஹோல்டர் மல்டிபிள் ப்ரொஃபைல் இன்செட் இந்த டூலை நம்ம யூஸ் பண்ணி என்பிடி பிஎஸ்பிடி அந்த டைப் த்ரெட்டெல்லாம் வந்து நம்ம த்ரெட் மில் பண்ண முடியும் நம்ம மேக்ஸிமம் இன்டர்னல் த்ரெட்டிங் தான் நம்ம வந்து மிஸ்டிங் பண்ணுவோம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்துட்டு ரைட் ஹேண்ட் டூல் பார் லெஃப்ட் ஹேண்ட் டூல் பார் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ஒரே டூல் ஹோல்டரை வச்சுட்டு நம்ம வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் த்ரெட்டும் பண்ண முடியும் ரைட்
த்ரெட் மில் டூல் ஹோல்டரை எவ்வளோ நமக்கு த்ரெட் டெப்த் வேணுமோ அந்த டெப்த்துக்கு நம்ம முதல்ல அந்த ஹோலுக்குள்ளே நம்ம வந்து அப்ரோச் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு த்ரெட் மில்லில் வந்துட்டு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அதாவது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் நம்ம இன்டர்ப்ளேஷன் பண்ணணும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மீன்ஸ் ஜி ஜீரோ த்ரீ ஜி ஜீரோ த்ரீயில் நம்ம வந்து இன்டர்ப்ளேஷன் பண்ணிக்கிட்டு சேம் டைமில் எத்தனை எம்எம் பிச்சு வேணுமோ அத்தனை எம்எம் பிச்சுக்காக நம்ம ஜெட் ஆக்சிஸில் மூவ் பண்ணிகிட்டே வந்துகிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு வந்து ரைட் ஹேண்ட் திருட்டை நம்ம வந்து மிஷினிங் பண்ண முடியும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் திருட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ஆனால் நம்ம வந்து ரிவர்ஸில் இதை வந்து அப்ளை பண்ணோம் அதாவது த்ரெட் மில் பண்ண வேண்டிய ஹோலோட டாப்பில் இருந்து பாட்டம் அதாவது எவ்வளோ டெப்த் வேணுமோ அந்த டெப்த் வரைக்கும் கிளாக் வைஸில் நம்ம வந்து இன்டர்ப்ளேஷன் பண்ணணும் சேம் டைமில் நம்ம வந்து இன்டர்ப்ளேஷன் பண்ணும்போது ஜெட் ஆக்சிஸில் எத்தனை எம்எம் பிச்சு வேணுமோ அது நம்ம பிச்சுக்காக நம்ம வந்து சர்க்குலர் இன்டர்ப்ளேஷன் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் இதில் நம்ம சிங்கிள் ப்ரொஃபைல் இன்செட் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னம்னா நமக்கு எத்தனை எம்எம் த்ரெட் டெப்த் வேணுமோ அத்தனை தடவை வந்து நம்ம சர்க்குலர் இன்டர்ப்ளேஷன் பண்ணணும் நமக்கு மல்டிப்புள் ப்ரொஃபைல் இருக்கிற இன்செட் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னம்னா எத்தனை எம்எம் அந்த ப்ரொஃபைல் வந்து எவ்வளோ பிச்சு இருக்குதுன்னு பார்த்துங்க அதுக்கு தகுந்த மாரி நம்ம கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம த்ரெட் மில்லிங் பண்ணணும் அடுத்தது நம்ம எக்ஸ்டர்னல் த்ரெட் மில்லிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் த்ரெட்டை நம்ம மில்லிங் பண்ணணும் அப்படின்னம்னா கட்டுரை வந்து நம்ம டாப்லேருந்து பாட்டம் வரைக்கும் கிளாக் வைஸில் நம்ம வந்து த்ரெட் மில்லிங் பண்ணணும் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் த்ரெட்டை நம்ம மிஷினிங் பண்ணுறதுக்கு எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் ப்ரொசீஜரில் ரிவர்ஸில் அப்ளை பண்ணணும் அதாவது த்ரெட் மில் பண்ண வேண்டிய டெப்த்தில் அதாவது தேவையான டெப்த்தில் இருந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் நம்ம வந்துட்டு சர்க்குலர் இன்டர்ப்ளேஷன் பண்ணிட்டு பாட்டமில் இருந்து டாப் வரைக்கும் நம்ம மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னம்னா நமக்கு எக்ஸ்டர்னல் த்ரெட் மில் ஈஸியாக பண்ணிட முடியும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் த்ரெட் மில்லும் இன்டர்னல் த்ரெட் மில்லும் அப்படியே ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனில் இருக்கும் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பாஸ் பண்ணி இதில் எப்படி அப்ரோச் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரெட் மில்லை பற்றி ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் இதில் அப் மில்லிங் டவுன் மில்லிங் அப்படின்னு இருக்குது இதை எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா க்ளியராகவே புரியும் அடுத்தது நம்ம த்ரெட் மில்லுக்கும் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற டேப்புக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம டேப்பிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலாக ஃபோர் எம்எம்லேருந்து டுவெல் எம்எம் வரைக்கும் நார்மலாக நம்ம வந்து டேப்பிங் யூஸ் பண்ணுவோம் டுவெல் எம்எம்க்கு மேலே சிக்ஸ்டீன்லேருந்து அதுக்கப்புறம் இருக்கிற டயாமீட்டர்ஸில் எல்லாமே வந்து நம்ம த்ரெட் மில் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம டேப்பிங்கில் நமக்கு டேப் பண்ணணும் அப்படின்னா த்ரெட்டு அதாவது டேப்போட டெப்த்தோட ட்ரில் வந்து ஒரு ஃபைவ் எம்எம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணியிருப்போம் ஏன்னா டேப் வந்து ட்ரில்லோட பிளைண்ட் ஹோலில் போய் முட்டாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் எம்எம் ரிலீஃப் வச்சுருப்போம் நமக்கு த்ரெட் மில்லுக்கு அந்த மாரி வேண்டியதில்லை ஒரு டூ எம்எம் அந்த மாரி ரிலீஃப் இருந்தால் போதும் நம்ம வந்து த்ரெட் மில் பண்ணிட முடியும் அப்புறம் டேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரி ஆகிறதுக்கு ஒரு ஜாமெண்ட்ரி வச்சுருப்பாங்க இதை வந்து டேப் என்ட்ரி ஜாமெண்ட்ரி அடிம்பாங்க இந்த இடம் வந்து அதிகமாகவே வியர் ஆகிடும் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி டேப் வியர் ஆகும்போது ப்ரோக்கனும் ஆகிடும் நமக்கு த்ரெட் மில்லுக்கு இன்செட் வியர் ஆகுமே தவிர இந்த மாரி எதுவும் ப்ரோக்கன் ஆக சான்சஸ் இல்லை ஸோ நமக்கு சின்ன ஹோலுக்கெல்லாம் வந்து டேப்பிங் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் எம் சிக்ஸ்டீனுக்கு மேலே இருக்கிற ஹோல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நமக்கு த்ரெட் மில் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்தது நம்ம த்ரெட் மில் டூலை எப்படி நம்ம காம் நோட்டில் அப்ரோச் பண்ணுறது எப்படி நம்ம த்ரெட் மில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த நாலு பாயிண்ட்டாக நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன த்ரெட்டு வந்து நம்ம மில்லிங் பண்ணணுமோ அதுக்கான கரெக்டான இன்செட்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் த்ரெட் டெப்த்துக்கான டூல் ஹோல்டரை நீங்கள் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது நீங்கள் த்ரெட்டில் என்ட்ரி பாயிண்ட் வேணுமா அப்படின்னு முடிவு பண்ணிக்கிங்க இப்போ பிளைண்ட் ஹோலில் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு த்ரெட்டில் ஒரு என்ட்ரி பாயிண்ட் வேணும் ஸோ உங்களுக்கு என்ட்ரி பாயிண்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னா எந்த இடத்துல நம்ம வந்து என்ட்ரி பண்ணணும் த்ரெட்டோட என்ட்ரி எந்த இடத்துல பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் தெளிவாக முடிவு பண்ணிக்கணும் அடுத்தது நீங்கள் சர்க்குலர் இன்டர்ப்ளேஷன் நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்டு த்ரெட்டிங் பண்ண போகிறீங்களா ரைட் ஹேண்டு த்ரெட் மில்லிங் பண்ண போகிறீங்களா அப்படின்னு நீங்கள் க்ளியராக முடிவு பண்ணிக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாரி அப்ரோச் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக நீங்கள்
finishing process on the Yavanda Kandipa program Niano, Apada Mulagunda, threading cage gaga karata, maintain ago. In the video Mulima Mulge, thread milling pati, Nana Teliva with Purjuranagra, Add the video la, Nama thread mill every man of a program under the Adigra, Teliva Pakla, Mugulka Vera the Doubter Garina, Comments Leo, Ila Emilio, Unga Doubts a Sarpanaga, Kandipa, Mugulgana, Video. Now, YouTube upload. Thanks for watching.